This is the example number 4 for two sample Hotling T square distribution. Two sample Hotling T square distribution and the example for the two sample is the N1 equal to N2 equal to 50. We have 50 sample values. The following result we obtained like this. Here is the mean of the first sample and this is the mean of the second sample. And this is the sample covariance metric 98 multiplied by S. This is the sample covariance metric where S is the pooled estimate of common variance covariance metric. 98 is the multiple of S. Now we want to test at alpha 0 0.10 level and the hypothesis is two sample hypothesis is mu1 equal to mu2. This is the two tailed test. Now the solution is so we have we know that total hypothesis testing ke six steps there. Now the number one step construct the hypothesis. We have the null and alternative hypothesis. Second step is the level of significance. Here alpha equal to 10%. Third step is the test statistic. This is the test statistic of two sample. Hotling T-sphere. Now the fourth step is the calculation. Fourth step is the calculation. This is the T-sphere. Now the X1 minus X2. This is the x1, x2 and this x1 minus x2. Yeh factor aagya. Now the s invert. S. This is the s. Ab s multiply ho 98 times of s. So hume chahiye kiski value? s. So 98 yaha multiply ho raha hai. Yaha pe paas divide ho jayega. Divide ho ke. Finally calculate ho ke humare paas yeh value aagayi hai s. Jab humne usko divide kiya. Okay, this is the S. Ab S ki total dimension kitni hamare paas? S hamare paas hai 4 cross 4 ka. Now we want the S inverse. 4 cross 4 ka S inverse hamme chahiye. So manually to possible nahi hai ke hum S inverse 4 cross 4 nikaalein. So aap is mein Excel mein easily 4 cross 4 ka inverse find kar sakte hai. हमने पहले भी एक्सेल में चेक किया कि कैसे 3 क्रॉस 3 का एस इनवर्स फाइंड कर रहे हैं नाउ अब आप उसको 4 क्रॉस 4 का एस इनवर्स एक्सेल पे इजीली फाइंड कर सकते हैं एस इनवर्स की वैल्यू आने के बाद फाइनली द टी स्क्वायर स्टैटिस्टिक दिस दिस इज द मीन x1 minus x2 प्राइम दिस इज द एस इनवर्स एंड दिस इज द x1 minus x Formula में आपके पास है t square और ये आपके पास n1 n2 divided by n1 plus n2. Finally ये पूरी calculation होगी और calculation के बाद final result हमारे पास आ रहा है t square which is equal to 2580.84. Now the next step is the critical region. Here is the alpha by 2. This is the table value and p and P comma N1 plus N2 minus P minus 1. This is the degree of freedom. So P how many dimension? We have four dimensions. So N1 equal to 50. N2 equal to 50. Uski values humne enter ki hai. So final humare paas alpha kyunke? Alpha you know that alpha which is equal to 0 0.10. Now the alpha by 2 which is equal to 0 0.05. Final. क्या हो गया 495 अब ये वैल्यू कहां से आएगी दिस इज द टेबल वैल्यू नाउ वी हैव द टेबल ऑफ अल्फा 0.05 फॉर 4 एंड द 95 यहां पे हमारे पास कहीं 95 आएगा और ये हमने वैल्यू ली जी 2.45 किस पे चेक किया पर्टिकुलर एग्जांपल पे हमने 120 पे ले लिया 95 से नेक्स्ट हमने कौन सा आ रहा है 120. 120 पे हमने उसकी वैल्यू ले लिए. लास्ट टाइम हमने चेक किया था इंटरपोलेशन. इंटरपोलेशन में आप इसको इंटरपोलेट भी कर सकते हैं. This is the 2.45.
इंटरपोलेट भी हम कर सकते हैं इजीली हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि आपके पास 495 पे कौन सी वैल्यू डिटरमिन हो रही है यहाँ पे हमने 4 120 पे वैल्यू लिए विच इज इक्वल टू टू इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करके फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ रहा है टेन इसको राउंड ऑफ कर लिया तो फर्दर है टेन कैलकुलेटेड वैल्यू क्या थी प्रीवियस हमने कैलकुलेटेड वैल्यू देखी थी 2580 व्हिच इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू सो व्हाट इज द कंक्लूजन इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू सो वी रिजेक्ट एच नॉट एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द होटलिंग टी स्क्वायर फॉर टू सैंपल्स